patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Palitang Bisdak Mayong hapon, kinang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya Ako si Bambi Nalsaro Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita ng Mahinong Danon sa Central of Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo Ako si Cecil Kibad Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo May abot na sa 623 sa ang aktibong kaso sa COVID-19 sa Dakbayan Sugbo o 12 na ang namatay ni nilang buwana. Samtang may sakausab ang ginaganon sa mga na-isolate sa NOAA Center sa SRP nga may abot o kapin sa 300 gikan sa kapin 20 sa may aging buwan. Hinoon, aduna pa igong pasilidad aron ma-accommodate ang mga nataptan sa maong sakit. Ani ang report? Mato ni Kunsel Joel Gaganera ang Pangulo sa Emergency Operations Center nga muaverin sa kapin sa 30 ka mga kaso sa COVID-19. Kadaatlaw ang dakbayan sa Sugbo. Sa 623 ka mga active cases, 71% mga asymptomatic apan mas piligro kuno kaya magsigi og lihok o posibleng makatakod sa uban. Nakatala usab ang syudad og 12 ka mga namatay di inwalo ka mga senior citizens mas taas kini tandi sa nakalabaing mga buwan hinoon aduna na sila mga gipamati daan sa lawas well nag double digit di apunta sa karon 42 ta kagahapon 41 ang positive lang ni aning aspeto nga murag ni plato na siya ba no kana ti mailhana siya nga atong intervention Uh, within 24 hours, ato din na-contain. Daga na usab ang kaso sa may establishmento sa Cebu City nga ipaubos sa granular lockdown. Ang pagtaas sa kaso resulta sa pag-swab test sa nagbakasyon ng mga trabahante nga may balik na sa trabaho o gi-require nga mupaubos ni ini. Tatong workplace karon ron, 83, no? ang atong transmission. So mukabat na siya sa 23%. Samtang sukad sa pagsugod sa Enero, daghan na usab ang mga barangay nga gihugpaan sa virus. Hino ang giklaro ni Gaganera nga walay mga barangay nga mo-qualify sa granular lockdown. Imagina ni atong Disyembre 20, 59 ka barangay ang way kaso. 21 ka buk ang wala, ang naa. Karon 57 na ang naay kaso, 23 na lang ang wa. Taliwa sa nagsaka nga kaso sa COVID, masaligon ang EOC nga mapagamay kini sumaabot nga simana. Samtang gibutsak ni Acting Mayor Mike Rama nga midaghan ang mga COVID patients sa NOAA Center nga kapina sa 300 itandi sa niaging buwan nga aduna nalay kapin sa Pinte Hinoon. Aduna pa yung mga pasilidad ang dakbayan nga kinakdang ablihan aron matagad ang mga tao. The need now is to help NOAA because NOAA is really... A facility that has been doing very well from the time that it was being thought about and being operationalized. Kaoban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Ground floor sa City Injuries Office sa Mandawi City gilockdown gumikan sa COVID-19. Ang report ni Nico Cerino. Giharangan o yellow line ang ground floor sa engineering building sa Mandawe City sa Maidan, Plaridel. Sa unang andana na mahimutang ang City Engineer's Office o Office of the Building Official, Kun Obo. 
sa gawa sa buhatan, may karatula ang OIC sa obo kabahin sa temporary closure sa ilang opisina, sugod karong adlawa, tungod sa kaso sa COVID o samtang gihimo pa ang contact tracing. May pipila ka mga kliyente sa opisina nga nasurpresa sa pahibaw. Sagad kanila, nagproseso sa obo building permit. Nariming kay Amog yung gisusi di ha, kung sa notice niya, moto nga, kuanjud ka ng haghuat ng misa, kung ano, kung sa ma-open sila. Gipahibaw sa taga-obo sa mga kliyente, magpaabot lang sa abiso kung kanusa makabalik ang processing o issuance sa building of occupancy permits. Wala hinuon malakip sa gilockdown sa maong building ang second floor ni Ini kundi inahimutang ang opisina sa Department of General Services. Samtang kagabi, dugang pito ka mga kaso ang natala sa Mandawe City. May 127 kaaktibo nga kaso sa syudad. Ang mayor, padayon nga nanawagan sa mga mandawihanon, mutuman sa tanang health protocol. Napirmahan na ito, uh, kagahapon na atay gibuhat nga Mandawi City Vaccine uh, Board. Sila magbuhat sa vaccination plan o sa implementation. Uban ni Cleofer Lumayag, ni Cusereno. Balitang Bisdak. Dugang 14 ka mga kaso sa COVID-19 ang natala sa Lapu-Lapu City Health Office. Sagad sa mga takod-takod na hitabo, sulod lang sa panimay. Si Chelo Valiana sa report. Sa talaan sa Lapu-Lapu City Health Office, miabot na sa 2,757 ang total COVID-19 cases sa Dakbayan. 14 ni ini bagong mga kaso. Lima ang na-admit sa tambalanan, samtang 89 usab ang naka-isolate. 2,544 na hinuon ang recoveries. So kaning mga back to work, kasagaran gud ang amo ang nakita o ang kaning uh, home transmission kanang sa usak balay kay wala pu'y gawas-gawas so silang tanan nagtakod ra pud sa balay samtang awhag ni Grace Mary Karunggay chief epidemiologist sa Lapu-Lapu City Health Office ngato sa mga kabanay sud sa panimay nga mutuman gihapon sa social distancing matud niya sagad sa pagsaka karon sa mga kaso takod-takod nga nahitabo sud mismo sa mga panimay Busa o niya, nga mas maayong magsulob gihapon og face mask bisan kun ana asud sa balay So, apat open air gyud. Unya bisag napata sa sulod sa balay, gikinahanglan gyapon nato magwear og mask. P is physical distancing. Naagya po na ang physical distancing. Uban ni Godfrey Rilien, Chelo Valiana. Balitang bista. Mga elevated outposts gipangmuntar sa Bulacao ug Tabunok sa Dakbayan sa Talisay aron daling makita ang mga malapason. Ang report ni Femery Dumabo. Unang gipatindog sa Talisay City Police kining duha ka elevated outpost. Dinhi magpwesto ang duha ka mga pulis tanod og sakop sa City Toda. Pagpangandam nila kini sa pagpadeklarar sa Barangay Tabunok nga discipline zone. Giaprobahan na sa Talisay City Council sa unang pagbasa ang maong tinguha. It will give the police a bird's eye view of the situation, no? Makita niya niya taas ang iya ang uh, pananaw. So bisag layo-layo gamay makita sa police if there is something irregular that needs police response. Kung nga ito pong mga kaubanan nga nasa field, medyo confident na kaysa sila, tungod kayo nakasiguro man sila na naa nga ito ang kapulisan, na naa kanun ay mag-support nila during sa ilang operasyon. Samtang, nagkadiang kalihukan o sabang gihimo sa kapulisan, nga gidetail diha sa tanki police precinct, aron pagpakiglambigit sa mga mulupyo, sama sa paghatag o kinilong bugas sa mga kabus, o pagtabang sa clean-up drive. We believe that we have significantly reduced illegal drug trade and use in Tanke. We want to sustain the momentum by uh, implementing a two-way approach, not only uh, aggressive police operations which remains there, ang ato is we want to couple it with our police community relations. Gani sa pipila ka mga anti-drug operation, wa pa'y nasikop ngagikan sa barangay Tanke. Gabi duha ka mga gilang high value individual ang nasikop sa kapulisan sa barangay Bulacao ug Kandulawan. Nakuwagikan sa mga dinakpa ng kapin sa usa ka gatos kalibo ka pesos nga balor sa ginadili nga drugas. Uban ni Renanti Quinones. Ako si Femery Dumabok. Balitang bisdak. Kini ang GMA Regional TV Palitang Bisda. Kini 
Today on GMA Regional TV, Palitang Bisda. Ibag-ibagak sa mga opisyal sa City Hall ang bikatap ng balita sa social media nga nagkumatos si Cebu City Mayor Edgardo Labilla. Gawa sa social media, naghita kusab ang mga tabi-tabi kabahin nini. Apan gitataw ni acting Mayor Michael Rama nga nag-sick leave lang si Mayor Labilla human nagka-infection ang dunggan na ni ini. Ganit na nawag ang mayor kaganiya sa DYWS Super Radio aron ni Panghimakakin yung balita nga nagkumatos siya. Gidugang ni Vice Mayor Rama nga mong acting mayor karon. Kanuna ay sinag istorya ni Mayor Ramilia o bubalik sa trabaho ang Mayor Karong Lunes. Si Rama mo ang acting mayor sa Dakmayan hangtod na Karong Weekend of Viernes. I knew it, that it has nothing, it, there, there's no truthfulness about that he is in coma. Imagine. And then of course, uh, I have to call him up. So we talk. And good enough nga. And then thank God. Uh, He, because I knew that he has some problems at Iyahang Dunggan as early as katong uh, uh, Saturday. Nininginit nga panahon, subsub ang pagpanglimpyo uh, sa kasapahan sa mga basura na nagpundo o nagkabara ni ini. Ano yung report ni Nico Serino? River Trooper, kuntawgon kini mga personnel sa Cebu City, Senro. Kaganiha, naabda na mo sila nga nagtrabaho sa Baba sa Mahiga Creek nga naguwang sa syudad sa Subo o Mandawe. Kay Lisod Maagian, ang habig sa Cebu City, sa bahin sa Mandawe City sila nanukad aron mang hakot sa basura. Sagad plastic ang mga basura nga naharang sa gibutang nila nga biofence aron di kini mulahos sa dagat. Manumano nilang gipang habwa o gipamutang sa bukag ang mga basura. Ang ubang mga personnel ana sa ibabaw nga bahin nga mihakot ug mibira sa mga nahipos na. Dako dako jud siyang trabaho on pero kanang ang kani sa Cebu City na naka-schedule namo ni base di NR nga gihatag nga schedule ang Cebu City na schedule nga 1 to 15 then 16 to 31 mo na sa Mandawi. Ang Cebu City Senro may schedule sa pagpanglimpyo sa kasapaan ug duna sa bang ilang mga counterparts sa Mandawi City Hall. Aron matutukan ang lugar matag si Mana gibalikan sa mga river trooper ang dapit. Sa ilang pagtrabaho kaganiha, ubos ra hinuon ang level sa tubig sa sapa. Apan kun taas ang level sa tubig, nag-andam na silang daan ug floater aron mao ilang kabarugan samtang magtrabaho. Magamit nila mo siya kung taob kay O dili na ko wala mi siya sa kayan ko modak on dagat di mangya pon na mo makuha basura na sa tunga. Oo. Mao ni nga ako ang nag naghunahuna mi kun saon ginamo paagi nga makuha gid mo ang basura sa tunga. Mao ni nagbuhat ko inani. Unta natay disiplina sa atong kaugalingon dili lang kay nga abi kay kakita man kagwan ilabay na lang jud nimo sa sapa. Kun na atay kaugalingon na disiplina kun na man tay atong basura ato na lang ikip ato na lang ibutang sa atong asa tay sudlanan. Uban ni Cleofer Lumayag ni Cusereno. Balitang Bisda. Pari sa Tanhay City sa Negros Oriental nagpositibo sa COVID-19. Matod sa Provincial Health Office, midangop sa pribadong tambalanan ang 60 anyos nga pari gumikan sa ubo ug sipon. Migawas nga nagpositibo ang pari sa COVID-19 sa PT-PCR test result. Siya ang ikaduhang pari sa Tanhay City nga nataptan sa maong sakit. Laing nagpositibo mao ang 29 anyos nga lalaking doktor nga taga Barangay East Balabag, Valencia ug nag-alagad sa pribadong ospital sa Dumaguete. Ingun man ang 25 anyos nga nurse nga taga Barangay Piapi ug nag-alagad sa private hospital. Silang tulo apil sa 30 ka mga bagong kaso sa COVID-19 sa Tibuok Negros Oriental diin pito ni ini mga senior citizen ug tulo ang mga bata. Sa pagkakaroon 1,244 ang kinatibukang ihap sa mga nasakit sa COVID sa Tibuok Lalawigan diin 34 ni ini ang nakalas. Adu na hinuoy 27 nga bagong nangaayo maong miabot na sa 988 ang total recovery ug 222 ang active cases. Duha ka pamilyahan nga nagpatabang sa GMA RTV Balita Bisdak, human giingong natrapa sa ilang gadapit, human gikural sa matud patag iya sa yuta ang gipatindugan sa ilang panimay sa Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay. Sa detalye adunay live report si Faye Marie Dumabo ka fam.
Babreklamo sa maong duha ka pamilyahan nga kun adunay emergency, lisod alang kanila ang paggawas o nga giingong gikuhaan sila sa ilang panginabuhian. Din hinining sudlonon nga dapit sa barangay San Roque nagtukod og balay ang pamilyang Dunayre sa luna nga binuwang gibayran og 1,500 pesos. Gikan sila sa isla sa Kamutis ug base sa ilang gipakitang contract of sale nga may pitsa ang October 17, 2019. Ilang napalit ang luna gikan sa usa ka Amilita Senu. Apa nang luna gikural. Matod sa mga silingan nga iya sa usa ka Rema Joy Chua ang luna. Ugdaan na nilang gitambaga ng pamilyang Dunayri sa di pagtukod sa ilang panimay. Sa pag-adto sa GMAR TV Balitang Bisdak sa lugar, nakasud gawas kami padung sa balay sa reklamante. Agi ni ining gamay ng agianan. Ngayon sila muhatag kung sila gagianan. Nawa, giyod. Sa kung asa naman kung panginabuhyan ani. Asa naman kung padung ani. Nga akong gisaligan kaya nila kung tinda-tinda. Mga yu lang ni ma'am, o agianan nga rin sa kilid, o ganang makita lang sa gamay ang tindahan. Ma'am, for the meantime, nga mapasa ka pagkaso ang habig ni Sino. Akong maklaro ma'am, nga kung, ma ma kung kinsa tagiya, willing mi mo give up. Ako po, residente ko ni Ining Dapita, o kini ako balay, o nasayod na yug ko, nga ang tagiya, ang kaninyo taa, adu na yung tagiya. Ang mga barangay opisyal sa San Roque ni Angkon, nga ni hatag sila og fencing clearance kang Chua. Kay nakapakita kini sa gikinahalang dokumento nga iya ang luna. Si Chua giisuano sa bug fencing permit sa Talisay City Hall. Kada nagabang diha, boy siguro di ko kakuan gabang bansa og nakapalit ba na sa siyuta. Nga di taka di lima on tagiyag yun nga original. Ang tagiyag yun nga original na kanang nasamok ron. Kana sa ilikan gina sila si Chua. Di ba kena among papilis na title. Kanya ang kanang puntas sa militar sino? Ang ilang titulo, tibok talisay, o niya, o ay description ba? Sila niya po ka ng Amelita Sino. Di lagi ka na rakan siwang daghanan na ito, daghanan ng ipangako ng yuta. Basta na ay bakanti ng yuta, ilalay kang ila na na. Samtang gipakita o sabdi Chua sa JMR TV Balitang Bisdak ang iyang mga dokumento. Ug ni hangyo sa kagamhanan sa syudad sa talisay, nga tabangan sila sa gingong pagpangilog o yuta. Ito na po ko sa legal office ni, at, ni Ingon si Atty. Uh, Giovanni Sososco. Ma'am, ang kanang ilang yuta, ma'am, dili na insakto, walay technical description. That is a lost title. Ako ako'y kwarta na ikapakiha. Kaya tungod sa akong kahasul, di ba di ba? Nga akong yuta, nga ako'y tinood, nga tag-iya. Ako dyan yung gifay. Bab, tambag sa mga barangay opisyalis sa San Roque, nga sa mga reklimante, nga ipasubay ang ilang gikuptan nga dokumento, nga gikan ilang nakuha sa ilang napalitan, nga to sa mga hintungdang ahinsya, kun authenticated ba kini, arun usab sa pagsiguro kung wak ba sila mabiktima. Bab? Daga salamat, Fimbari Dubabok, sa imong live report. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Kapit sa Bayang Tika Masaktura, da Prinsa Sapa sa Mahiga, Habing sa Mandawi City, gidimulis kaganiya sa Taga City Hall. Hugot nga misupak ang mga lumulupyo nga matod pa dili makatarunganon ang gihimo sa gobyerno ng abto kanila. Ang report din Nico Serino. Bisan sa pagsupak sa mga residente, Daplin sa Sapa sa Mahiga, gipadayo ni mga sakop sa Hudo Demolition Team ang ilang tahas. 15 ka mga istraktura sa Sityo Mahayag, Barangay Subang Dako ang ilang gipangguba. Nakalitan ang mga residente sa matud pa di makatarunganon nga pagbungkag sa ilang mga panimay. Tuo ko nga maayo na among relasyon. Nag-start na big build na good relation sa city, pero wa mi kabaw nga nung nainani manirun. Shak, jud mi ka ayo sir bago pa nang anak akong igsuon. Wa pay mga mas ang mga bata, wa pay social distancing. 
uyun ang mga apiktadong residente nga temporaryong ibalhin sa CICC grounds apan nangayo sila ug pinirmahan nga kasabutan tali sa syudad sa ilang pag-istar sa dapit. Nabalaka sila karon kun asa paingon human sa demolisyon. Kaya mo mga anak sir, trauma na kay sa ngani nga style demolisyon uy na nasay demolisyon. Sa una ra gyud mo sir, maghinta ra sa yuta. Magbuko ni tapal ko maguwan sir. Itanaw ba na sa malaw? <laughs> Bait kay lang gibuhat na mo eh. Lakip sa gidemolish ang pito ka mga balay sa at mga bahin sa sitio mahusay nga nagpatong na sa riverbed. Kiklaro sa syudad sa Mandawi nga kining ilang gi-implementar karon na re-clearing o gibalikan lang nila kining maong lugar. Pipila ka tuig na kalabay na implementar na ang demolisyon ng maong bahin sa Mahiga Creek apan giingong na malik na pagpuyo ang mga residente. Nana atong kontraktor, sugod mo, start na ang kontraktor din ni pagtrabaho. So oh. muna nga ato ni silang re-demolition re, 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 na ni siya, re-clearing ba. Kadili ni siya yung demolition kaya daghan na ng katuigan nga ng labay, nga ato na ni demolis. Sa habig sa sitio mahayag, plano sa syudad nga mutukot og police substation og boardwalk project. Uh, natural man na sa kuhan guild ka ng may mga structure nga i-demolis na agad na siya gamay nga resistance. However, uh, napadayon naman na ito nga malinaon ang pag-clear. Uh, Samtang gipasabot sa mayor nga wala pasagdi ang mga apiktadong residente. Ongoing project. Mm -hmm. Supposedly, wala na kita na diha, pero mao lagi. Ang ako lang, ang, ang pagsabot ba, dili maniingon nga ato silang glisod-glisod. Uh, in fact, kaniyan to, ato nang gifferan o financial o katong relocation. Uban ni Clufer Lumayag, ni Cusireno. Balitang Bisdak. Sa katapusan, nagkabalik na yun ang mga Santo Nino vendors sa ilang naandan nga pisto sa May Hakosalem o Zamora Street. Hadool sa Basilica, din ni sa Dakbayan sa Sugwa Apan. Adon ay pipila ang kami supak sa gipapirmahan nga kondisyon. Ano yung report? Human sa pipila kaadlaw nga way halin sa temporaryong pisto dapit sa Maritima Building, nakaginhawa na ang mga vendors sumantuguti nga makabalik sa naandan nga pisto haduol sa Basilika. Adon na nakunon sila'y pambayad sa ilang mga nautangan o puhunan o labaw sa tanan sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Dako ang ilang pasalamat nga natagan sila o kahigayunan nga makabalik sa ilang naandan nga pisto. Gusto din namang ipasalamatan sa ato ang um, proof team ka ng si Ma'am Raquel o sa pod sa nagpa ay, uh, proceed nga maukihan mi mabalik and then kang konsihal sa pra. Thank you kayo sir o sa ato ang mayor. Pasalamat ko sa mayor sa mga konsiho nga gitagaan mi gigayon na makabalik mi diri sa among pisto pero oh, napasalamat sa mi sa GMA 7 sa balitang bisdak na katabag ito na paabot ang among problema dito sa mayor. Magpasalamat siyod ko sir, nga dako, nga makabalik, makabalik na mi dire sir. Kay may na lang, bahala ginang may basta kanunay. Gipabalik sila, ubo sa kondisyon, nga ilang tumanon. Nunod sa protokol sa Dakbayan, ilabi na, nining panahon sa pandemic. Gitagalan usab sila og uras, maninda o puli-puli aron, dili magpunsisok ang mga tao. Dili magdala og mga minor de edad, dili himuong budiga ang pesto, dili usab magrepair sa imahin sa ilang tindahan ug ang pagbayad usab sa arkabala. Labaw sa tanan kon makasupak sa mga lagda pwedeng bakwion sa kagamhanan ang naasoing pribilehiyo. Apan adunay uban nga misupak sa gipapirmahan nga undertaking sa kahadlok nga gamiton kini bato kanila. Nga nadis katapos nga dugay ni inigyod nga kining maumbagtugo sa Temporaryo lamang, pwede kini mabakwe sa panggamhanan sa syudad kung dili makatuman sa mga saad nga doon ay reklamo batok. Kanako, mauni siya, kani siya igo na may anak kami tanan mga manindahay sa sidewalk kontra balaod, kontra bindors ni siya nga balaod kaning undertaking. Gibarugan ni Raquel Arce, ang Pangulo sa probe nga ipatuman yun nila ang pagpapirma sa undertaking aron mahapsay ang karihukan sa mga namaligya. Wala kunoy ang ngayan nga kahadlukan ang mga vendors kung mutuman sila sa gilatid nga protokol. Ang pamahayag ni RC Gidasunan ni Kunsyal Philip Safra Kinsa Mipadayag nga ang city government maoy nagbuot ini o gipatuman lang sa probe. Awag niya sa mga vendors nga makikalayon usab sa kagamhanan kay maokini ang win-win solusyon 
sa ilang isyu. Yamao na gina ilang institution nga after kuno makapirma ang undertaking sayo na kuno papahawaon. Now my question. Na ba dai na ba dai permanente ninyo nga naman mo sa sidewalk naman mo sa kadalanan with or without an undertaking. Kung gamito na, kung moingon ang DALG nga, kanang ako salam ato na yun ang limpiwan, limpiwan dyan na siya. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Napuno-puno na ang isolation facility sa Dakbayan sa Lapu-Lapu tungod sa pagsaka karon sa mga kaso sa COVID-19. Auha karon sa Dakbayan sa mga hotel operators nga mobuluntaryo nga mamahimong isolation facility alang sa mga returning overseas Filipinos kun ROF. Si Chelo Valiena sa report. Karong adlawa, gipahibaw ni Attorney Misay Litejano, Secretary to the Mayor, nga duha ka returning overseas Filipinos ang nagpositibo sa COVID-19. Tuna, okay, to ROF, uh, arrived, first swab tested negative, we placed them in the Lapu-Lapu facility. On the fifth day, we re-swab, the next day the results came and they're already positive. Sa pakigtigom sa Lapu-Lapu City Tourism Historical and Cultural Affairs Commission, gipahibaw ni Tihano ang mga tagduma sa hotel o resorts nga manginahanglan ang dapayan o mga hotel nga magsilbing isolation facility sa mga returning overseas Filipinos. Ubo sa gipatumang health protocol sa dapayan, gikinahanglan nga i-isolate ang mga ROF sa mga hotel human maswab test. Ipaubos usab sila sa laing RT-PCR test Human sa pipila ka adlaw aron mas siguro nga wa takbuyi sa COVID-19. Subay ni ini manginahanglan ang takbayan og isolation facility alang sa labing menos 20 ka returning overseas Filipinos nga moabot sa dakbayan agi sa Mactan Airport. Matag adlaw. On the fifth day we will re-swab. If if the second result is negative, then we will allow them to go home and continue isolating. Samtang gipahibaw ni Cynthia Cindy Chan, ang tuyo sa tigom sa anaa sa hospitality industry, mao ang pagpahibaw kanila sa health protocol, nga gipatuman karon sa dakbayan. Ilabi na nga kabahin ang hospitality industry, nga mangandam sa mga kalihukan sa kadaugan sa Mactan. Isa ka sa karaba atong cases, so atong ipahimangnuan sila na mag binantayon gihapunta sa atong uh, atong health and safety protocols. Uban ni Godfrey Rilien, Chelo Valiana. Balitang bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Pagpagawa sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa 5,000 pesos bank notes. Naghatag na kong dungog sa Nakbers na Pulapo. Tungod kay ang upong nga nun na bayaning sila Pulapo mo'y gibida ng bagong kwarta. Si Chelo Valiana sa report. Si Mayor Jonard Ahong Chan mao'y ika-291 nga nakadawat sa commemorative 5,000 pesos banknotes nga nagpatik sa hulagway sa upunganon nga bayaning si Lapu-Lapu. Dako kinigdungog sa dakbayan tungod kay sukad-sukad napatik ang hulagway ni Lapu-Lapu sa 5,000 pesos itandi kani adto nga sa usa ka dako lang. Daghan pang wala ka ila ni Lapu-Lapu. With this uh, uh, bill, no? Kani nga 5,000 bill. Maila na rin nga, maodin ni siya sa Lapu-Lapu. Sa atubangan sa banknotes, nagbuntaog ang hulagway ni Lapu-Lapu sa 5,000 pesos. Nga doble ang gidakon itandi sa naandang paper bills. Nagpa-reserve na si Chan o 200 ka 5,000 pesos banknotes aron ni mo ang commemorative item ato sa ika-500 katuig na selebrasyon sa pagpukan ni Dato Lapu-Lapu batok sa mga Espanyol nga gustong muulipon sa mga upunganon. Alang kang Cynthia Cindy King Chan, Chairman sa Lapu-Lapu City Tourism Historical and Cultural Affairs Commission, nga Dakog kabahin ang commemorative banknotes alang sa pagsaulog sa dakbayan sa kadaugan sa Mactan karong Abril 27. Sama sa mayor, nagplano ang ilang buhatan nga kini ang ihatag nga souvenir sa kalihukan. Maugi na akong unahuna. Muna nagpa-reserve ko o ubay-ubay para atong himuon as a token. Ibutang na ito katong transparent, with stand, na may atong ihatag. Very important guest no? sa umaabot pa ng mga guest. So instead of uh, guitar or ukulele, uh, maybe kanina sa dang atong i-presentar. Ubani Godfrey Rillian, Chalo Valiana, 
Balitang Bista. Kapulisan sa Dakbayan sa Karkar nagpaabot pa na mahatag sa kumpanya mga kupya sa CCTV footage sa lugar na inaitabo ang pagbanhig sa ABC Presidential Sudan. Mato ni Police Lieutenant Colonel Alan Rosario nga maong video vital kayo sa ilang gihimo ng investigasyon sa pagpusil kang ex-officio city councilor Anthony Apura. Pasabot ni Rosario nga gawas sa mga pamahayag sa mga saksi sa CCTV footage makita kung unsag yun ang gisakyan sa mga suspek o uban pang importanteng detalye sa panghitabo. Kahinumduman nga niyatong lunes sa hapon gipusil ang nakaparadang sakyanan ni Anthony Apura diha sa barangay Valladolid, syudad sa Karkarhi noon, luwas ra ang biktima. Ang tutkaroon na pang maupintungan na CCTV dito, hindi ko alam kung paano gagawin nila para maupin yun. Tapos ma-view natin, ma-retrieve natin yung footages. Tungod sa community transmission, gipaubos na usab sa hard lockdown ang dakbayan sa Burungan sa Eastern Summer. Basis sa executive order ni Burungan City Mayor Jose Ivan Dayan Agda, ang dakbayan gipaubos sa MECQ sugod ni atong January 18. Ang MECQ status ipatuman hangtod sa February 1 o human sa 14 kaadlaw. Ang desisyon nunot sa rekomendasyon sa IATF aron makontrolar ang pagkatag sa COVID-19 virus. Sa report sa Provincial Health Office sa East Eastern Summer, nasuta ang adunay community transmission sa maong dakbayan. Gimanduan ang mga critical zones nga ipadayon ang pagpahigayon o mga checkpoints. Ang Burungan City napaubos na sa MECQ sa ikatulong simana sa Agosto sa miaging tuig. Moni, ito ang latest weather update para karong Adlaong Merkules. Padayon tanag monitor aning low pressure area, sud sa tuang par. Ug sa ang latest na data na imutang ni sa 20 kilometers amihan ng silangan sa Rumblon, Rumblon. Ug sa ang forecast, nagpabiling ubos ang tsansa ni ini nga mamahimong usa kabagyo ug naglihok ni generally pa amihanan papalayo diri sa kabisayaan. Samtang ang tail end of frontal system o shear line mo ay nakaapekto diha sa silangang bahin sa central zone ug ang amihan o northeast monsoon mo ay padayong nakaapekto diha sa amihan ng bahin sa Luzon. Mong karong adlawa, ang silangang bahin sa Visayas, makasinati sa medyo mapanganurun o na mga pagpanagum sa kalangitan, inubanan sa mga pagulan nga hinay nga to sa kasarangan o na ekasyon nga kusog ng mga pagulan dala aning trap sa LPA. Samta ang nahibiling bahin sa Visayas, makasinati ta o improve weather, diin nagyapot tayo chance sa mga panagsang pagpanagum, labi na sa hapon o sa gabi, dala sa localized thunderstorms. Para sa dugang updates, bisita ato ang official website. Huwag din hinilang kutob. Huwag mo na ato ang latest weather update. Gikan diri sa buhatan sa pag-asa Maktan, Visayas, DOST. Kini si Joseph Merlas, maayong adlaw. Samtang na gano'n ang adlaw o gabuan sa gugma. Atong i-highlight sa kining mga istoryang pangpagaan na o magkapadasig ni Grensing Pare nagpasalamaton kay matabangan ang magtiayon aron dili mahinayon na ang ilang panaggabuag. Ang report ni Nico Sirino. Panaad ni Father Christian Benjamin, taga Dumaguete City, na mag-drive o tricycle matag Pasko. Himuon niya kini aron makapaambit og regalo gikan sab sa iyang mga nadawat. Usa ka higayon nakasakay sa iyang tricycle ang magtiayon nga magulanon kaayo og nagdumili unta pagdawat sa pinaskuhang duha ka kilo nga bugas gikan sa pare. Matud pa, mas maayong ipaambit kini sa mas nanginahanglan. Apan miinsister si padre nga ila kining dawaton. Wa damha ni Father Christian nga kadtong pagsakay sa magtiayon magsabot na di ay unta sila sa ilang panagbuwag o ang kustudiya sa ilang mga anak. Ang panag-istorya nila ni Eto Higayuna tungod sa pag-insister sa pari ang hinungdan nga nagkauli ang ilang kabubuton o guwa madayon pagbuwag. Siya salamat kayo padre, kay guwa ka na himong driver, magbulag yung may pamilya ha. Ang uh -huh. dinayon sila at mga ugma dayon padre, uh, mamauli ni Mindanao uh -huh. as a family. Pasalamat ko ka ang Espiritu sa Pasko, nakatag o bagong meaning na ko. Maong auhag ni Father Christian sa mga managparis nga palikunon ang relasyon o kanunay kininga ipangaliya sa kahitasan aron mabindisyonan. 
ibutang ang tingali ni mo sa mga una nga before ka mo buhi og pulong, puno na o ni mo nga kanang imong istoryahan, anak rin na sa ginoo. Pinalangga sa Diyos. Unya, ikaw po na musulti, pinalangga po ka sa ginoo. So kung imong hinigugma ang imong istoryahan, maka ako baka akag istorya o sakit. Sa pikas bahin kung couples usab ang hisgutan, patok karong panahuna ang lain-laing tema sa mga photoshoots. Usa ang photographer nga si Hafid Cabalyes nga mihimo ni ini binasi sa lain-lain nga konsepto. Karong bago, nag-trending online ang iyang avatar theme sa shoot sa Kaslunon. Mag-shoot me, anang, uh, parang sa radyo ng mga posing-posing kayo, i-take kan din, shots din, para na-sure dyan na kanang moments din ba, o para na mga naka-posing din. Kung gusto nga, makita din ang ilang sweetness, ang ilang love din through photographs. Masimple o maggrandyoso man, ang mahinungdanon ang timus nga panaghigugmaay dili lang sa nagsingabot nga Valentine's Day kundi dili hangtod sa daghang katuigan. Uban ni Clans Gabutin ug Rod Prado, Nico Sereno. Balitang bisdak. Dara salamat sa mga kapuso nato apil na nasa gawas sa nasod nga nikisayod sa mga dangko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka na mong tanan din sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita nga mong balita kay matagdukal nga balita mahinong danon. Kinang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalasaro. Ugmayog hapon mga kapuso.